作ります。はい、続いて、えー、エクスカリバーには、えー、エクスカリバーなりの良さがありますねっていうこのね、優しいコメントをいただいてるのは、えー、キャッツ、キャッツ、バッピードさんです。<笑>英語弱いのよ。コメントありがとうございます。あの、猫、猫さんですね。えー、エクスカリバーにはエクスカリバーなりバーなりバーなりバーなりバーなりバーエクスカリバーにはエクスカリバーなりの良さがありますねとここからさらにどんなエイジングを続けていくのか楽しみでありますただ私、えー、ただ自分なりに購入せずしばらく様子見でいきたいなと思いましたといやちょっと正解かもしれませんそれはそれで正解かもしれませ、うんあのー、一旦その様子見でもいいというのはそれこの個体がダメとかじゃなくてあの大事なお金なんですよねお金、うん、何でもかんでも買えばいいわけじゃないと思ってます僕は、うん、正直僕はこのこれが趣味だし YouTube で発信したりするのも趣味だし趣味を皆さんに見てもらいたいというそういう癖癖なんですよ<笑>。なんですけどそうじゃなければあのいろんな趣味皆さん持たれてると思いますよキャンプとか釣りとかね、うん、だからそういうその趣味を、えー、進めていきながら自分の中であこれいいなと思えば買えばいいと思いますので何でもかんでも。うん、なんか僕のことをマイクロインフルエンサーみたいな扱いしてもらう方もいますけれどもあの一つの、えー、漫画一つの映画単館上映の映画だと思ってもらって見,れ見,る見てもらうのがいいかなと思いますまあ是非ちょっと経年変化一緒に僕の,あのベックマンをね一緒に見てもらえればと思ってますどうですかいいっすねやっぱり平ひもがいいちょっとまた熱暴走を起こしかけてますさあ続いてえー、グリーンさんグリーンさん初めてかな初めてですねコメントありがとうございますこの表面のコーティングでクリームが弾かれそうでどうケアしようか迷ってます迷ってますって,っていうことは買われたんですねおめでとうございます何買ったんだろう、えー、小傷はつきにくいですがってことで逆に僕はうーんなんか小傷はつきにくいけど結構ちょっと気になるような傷ついちゃいますねまあこれく要はどうやってもブラシでも落ちないような感じなんですよ表面の表面のそれこそ塗装が取れちゃったのかなって感じなんですね、まあ、これは多分そのフェザーストーンの時も同じだったと思うので、まあ、何らかの捕食なり、えー、なんだろうなこう少し油,油分の強多めのクリームを入れて周りからこう色を寄せていくようなことをすればいいのかなと思ってはいるんですけど、うん、ちょっと気にはなりますね、うん、表面、えー、それとレッドイングのパイピングが合皮っぽいです合皮っぽいのがずっと気になります薄くしたいんでしょうかねって書いてますけどそうですね合皮ではないとは思うけど確かにこのこれベックマンの時どうだったんだろうこれあの旧,旧ベックマンなんですけどなんか違うちょっと音の聞き比べをしてもらいたいんですけどこれがキューベックマンなんかねいや引っ込んでないからとかじゃないと思うんですけどうん変わったね前の方が滑らか。今の方がパキパキパキパキパキパキパキパキ<笑>パキパキパキパキって音が鳴ります、ね、うん
なるほどちょっとこの辺も気になる部分ではありますなんかより薄くなったんじゃないかな、うん、なんか滑りが良くなさそうな気がしますそうですね薄くしたいんでしょうねうんまあねもうこれさっきのは5年前ぐらいのブーツですからね経年変化かもしれないしこの辺のこう素材感が変わったのかもしれないですけどね、うん、ちょっとこの辺も注視して見ていきたいですね続いて中川さんですねはいコメントありがとうございますいつもお世話になっております弊社こそお世話になっておりますお世話になっておりますって知り合いなのかな<笑>私もブラックジェリー購入しましたすごい丁寧な方ですねありがとうございます本当になんかあの必要なこのリスペクト感を感じますよねなんかあのある程度仲良くなるといい距離感で、えー、いい距離感で仕事したいじゃないですかでもまだあまりこうお互いの存在を認識してない時からそのかなりフィジカルコンタクト強めの,こんあの、えー、コメントされてきたりとかフィジカルコンタクト強めの,あのコミュニケーション取られてくる方いますけどんなんだろうな嫌な感じとかじゃなくて失礼だなと思う時ありますよね。うんなんかコメントでもそのいいですよ別に別にいいんですよいいんですけどためいきなりタメ語のリスみたいなものを初コメとかで送ってくるやからがいるわけですよで今言った表現が正しいんですけどやからに見えちゃうんですよねなんか、うん、もったいないなと思うんですよ伝えたいことがあるのであれば多少その必要なオブラートに包むのか必要なその言い回しとか内容がきつくても言い回しがある程度こう、うん、こなれた言い方をしてくれると受け取れることもあるわけじゃないですかあのお薬もカプセルに入ってあれば療薬口に苦くなくて飲めるわけですよねなんかそれがオブラートだったりするわけですけど急に、えー、その何ですか領空、領海を飛び越えて、いきなりね、えー、うちの領土の上空をうんこしながら飛び回られると、それは働き倒したくなりますよ。<笑>別に中川さんの話じゃないですからね。ただ、なんか、失礼なやつでたくさんいるなと思ってます。はい、で、ね、中川さんのコメント戻りますね。えー、今回サイズ、えー、測定してもらい、えー、右が 7.5E、やや高高。えー、左が 7.52E の高高でしたあ僕が、えー、7 7 7ハーフぐらいの、えー、D と言われたんですねこの前なのでちょっと僕よりも足がこう周囲が太い感じの方なんですねでサ,イブサイズ選びの難しい私の足は8から 8.5 おすすめされましたがつま先の長さが気になり 7.5 を選びましたなるほど、えー、履き始めはかなり窮屈に感じて羽も開き気になってましたが柔らかい影のおかげで早くも閉じてきて気にならなくなってきておりますそう僕もね最初の見た目と比べると全然気にならなくなりましたね、はい私の場合、丸ひもだと甲が余計に痛いので、平ひもにしていますが、お私も今、させていただきました、平ひも。平ひもがベックマンですよね。ベックマン。これがベックマンロードですよ。これでようやく戦えるんじゃないですか。旧型ベックマン。どうこれ、結構、平ひもに変えるとかっこいいね。うんなんかトラひもつけているユーチューバーさんたち多いですけど、ひらひも全押し、全力ひらひも押ししましょうかね。サムネタイムです。サムネタイムしましょう。ひらひも、ひらひも、ひらひもです。ひらひもで、どうですかひらひもでどうですかです、ね。はい。<笑>はい
えー、っとそれにしてもうなさんのエイジング早いですしやっぱりかっこいいですねうんありがとうございます<笑>うなさんのせいで隣の芝は、えー、芝生は青く見える病を患っている身としては、うん、私の履いてる姿を見て、えー、妻が一言タコ糸で縛ってチャーシュー作っているのかと思ったとナイスです奥さん<笑>奥さんナイスですね<笑>と言い残し仕事に出かけた、えー、履き下ろし初日のことは一生忘れませんとなんか卒業式みたいな言い回しですね。一生忘れ,忘れませんです。<笑>長文すみません。次回のエイジング動画も楽しみにしております。ありがとうございます。うーん、なるほど。あのー、ぜひ、なんでしょうね、その、ワンサイズ下げたけど、最終的にその足の痛みとか、その、甲の羽の閉じ具合とか、どんな感じになったのか。あの1ヶ月エイジングぐらい2ヶ月3ヶ月と住むにつれてどうなったのかまた教えてもらえればと思いますあ推進があるえ九州南部出身の私はとろとろのふやけ切ったうどんを食べて育ったのでコシのあるうどんを食べて衝撃を受けました確かに<笑>僕もあの四国初めて行った時になんかもうこのゆ,ゆでてないだろうぐらいのガッチガチのうどん食った時はちょっとね衝撃受けましたねはい、<笑>コメントありがとうございました。続きあの引き続きよろしくお願いします。同じ九州人として。はいえー、続いて、アメカジさん、えー、もうジャストの名前ですね。初めてのコメントされてる方ですね。初コメ失礼します。ありがとうございます。楽しく視聴させてもらってます。えー、今はキューベックマンを育てているので、新ベックマンはうなさんの動画で今のところ満足ですと。いや、いいと思います。そういうふうにあの活用してください、僕の動画をね。はい。先日のレッドイング池袋パルコでバーガディカラーのベルトを購入しました。いい感じでしたよ。うなさんもぜひどうぞと。そうね、その、先ほどの下の方のコメントにもありましたけど、結局、その、コメント、えっ、ー、と、小物革ぐ、えー、革靴に合わせた小物とか、カバンとか、ベルト、をどこまで揃えるのかっていうのは結構僕ら革靴好きからすると永遠の課題だと思いますのでちょっとこの現物見に行っています池袋パルコの方にバーガンディカラのベルトねありがとうございますあとベルトで言うとそのバックルのね主張がどこまであるかとかっていうのもありますよねうんわかる非常にわかるこれちょっとレッドイングのベルトを今度見に行ってみようと思いますありがとうございます意外とねベルトの方がねあの皮良かったりしてねなんて<笑>ベルトの方が結構しっかり締めるからテンションの具合から言うとやっぱ分厚くなるんでしょうけどねコメントありがとうございます引き続きよろしくお願いします続いてブブブブさんすごいな<笑>、えー、定期的にコメントいただいてますねコメントありがとうございます、えー、私もベックマンは平ひもの方がかっこいいと思ってますはいもうおっしゃる通りもう平ひもで正解ですはいもうあのー、新型ベックマン平ひもにせよあの発令動画でも作りましょうかね、はいえー、ただ純正はフックに対して紐がやや太いああなるほどねまあ確かにうん太いのと先っぽのプラのセルが結構割りやすいやそうなのよこれね結構割りやすいのよねので1ミリくらい細い金属チップのロビキタイプへの、えー、交換前提になっちゃいますねってことであのー、これあのー、ぜひこのコメント読み動画見られた方で構いませんのであれなんですけどもしその僕が、えー、ベックマン用の靴ひもを開発するようなものが見たい方はあのーえー、なんかコメントください。はい。あの、ぜひ、ちょっとやってみたいなと思うんですよ。実際、外れやすいしね。外れにくい平ひもの、えー、かっこいい、えー、靴ひも作れればな、なんて思ってますけど、ね、はい。続いて、コメントありがとうございます。えー、パッドイズマネーさんですね。あの、超米食の、あの、米食の方でございます。えー、すげえしわって。はい。<笑><笑>まんまですね
<笑>それにしてもがっつりエイジング進んでますねとうんそうなんですよ、えー、これブラックだとシワ入った時の印象がかなり違うんでしょうねブラックもありかブラックなら在庫豊富だしこれは悩みますねと,、えー、とブラックが、えー、と靴三昧さんの、えー、と動画で出てますのでぜひ見てほしいですねうんあとはぶつけた時の顔のダメージはどれぐらいのが気になりますねこの辺りちょっと先ほどもお話ししましたけどちょっとぶつけるとスーッと線傷が残ってるような状態になってるんですよね見えるかなこの線傷がどういうふうに消せばいいのかっていうところとうーん、まあ、ドレス的に履いていくのであればやはり、えー、きれいに履きたいのでうん、どういうふうに消しましょうかね。色付きのクリームなのかな。ちょっとこのあたりまた、あの、お湯をやっていきたいと思います。はい。パッドイズマネーさんは、あの、ブラック買いますかちょっと、あの、えー、師匠の動画を見て、はい。<笑>ザンマイ師匠の動画を見て、ちょっと、あの、検討してみてもらえればと思います。続いて、えー、SP さん。コメントありがとうございます。ブラックチェリー、エクスカリバーは、えー、モックを持ってますが、確かに形状変化早いですね。モックのエクスカリバーもそうですか。僕前、モックのエクスカリバー触った時に、こんなに柔らかかったかななんて思ってましたけど、やっぱ早いんだね。えー、何を入れるかでかなり質感変わる皮なので、こっから皮の質感を楽し,楽しめるかなと。あちなみにうちのブラックジェリーエクスカリバーはニュータルのクリームを入れた表面がクリスピーがブリュレに化けましたって書いてますね。ブリュレに化けちゃったらもう中トロトロ外トロトロになってなんかもうそのうちなんか足からなくなっちゃって大変みたいな状態になりませんかならないのかな。うん。確かにそのもともとブラックジェリーエクスカリバーってそんなにえここまでクレームに近いコメントが出るような革じゃなかったと思うんですよね。どちらかというとみんな待ちわびてた革な気がするんですけど、実際のユーザーさんへのインタビューとか撮ってみるといいかもしれませんよね。うん、ちょっと何かつて、えー、があれば検討してみたいと思います、はい。コメントありがとうございます。はい、続いて、ヒッシーさん。お戦闘機の、ね、サムネの方ですね。待ってました。僕も待ってました<笑>、えー。シンベックマンのエイジング動画、えー。エクスカリバーはかなり柔らかいんですねと。僕のフェザーストーンのベックマン履いてますが、エクスカリバーとフェザーストーン、どちらが好みでしたかうなさんの感想次第では881になるか、シンベックマンになるか、僕の未来が決まりますって僕に預けないでほしい。881ってレッドインガーの緑色のあれでしたよね。あー、言っちゃっていいかな。8881にしましょう。はい。もう、あの未来を決めてあげました、今。<笑>そうね。8881だな、多分。いや、もう、フェザーストのベックマン履いてるなら、いらない。この例もちょっと動画で言いますけど、あの、旧ベックマンを持ってる人は新ベックマンを買う必要はないと思います、僕はね。うん。特に、ブラックチェリーエクスカリバー。これ持ってる人は、こっちでいいです。はい。確かに、224ラストのね、履き味とか気になるでしょうけど、それだったらシガーとか買いましょう。ブラックとか買いましょう。あのうん、やっぱり革の感じはエクスカリバーはこのフェザーストーンには勝てませんはいこれ言い切っておきます勝てないですねうん勝てないです今のこの2024年の、えー、9月とかこの初期ロットに近い状態のエクスカリバーは柔らかいのでフェザーストーン持ってる人は満足感はかなり下がると思います。はい、言っておきます。はい、ただ、クリームを入れたりとか、お手入れによって多少、うん、進んでいく方向も変わっていくと思うので、このあたりはまた、えー、フォローしたいなと思います。はい、えー。コメントありがとうございました。続いて、アリュマージュさん。よくコメントいただけるかですね。もう米食と言っても過言ではないコメントの量になってきましたね。はい。<笑> 40何件いただいてるの ?45 件もいただいてます。えー、履き地は結構豪快に入ってますね。はい。この豪快っていう言葉に
、えー、レッドイングもう少し頑張れっていう僕のこうメッセージがねこう有馬さんを通じてこうちゃんと出てるそれが伝わってるのはいいことだなと思います<笑>小指のところだいぶ張り出してるに見えるのですがかなりタイトに履いてらっしゃるのでしょうかここでしょうえー、っとタイトって言えばタイトなんですけどこれ多分僕前のベックマンの時もこう小指こう張り出してるので僕の足の癖なんだと思ってますのでそんなに気にはしてないですねこれはいそう僕多分そういう、はい、あの形になるんでしょうね足の形がうんまあ、ただタイト目はタイト目だと思いますエイジング早くて物足りないという声が多い気が早くて物足りないという声が多い気がしますが考えようによっては早く足の形状に馴染んで履き心地が良くなる靴としては優秀な気持ち、うん、革の厚みはしっかりありますが決してもろい靴はないと思いますし育てる楽しさ達成感を求めるならやはりフラットボックスですかねって書かれてますがもう全て全工程でその通りだと思います、ねうん、あのー壊れないですかその柔らかさって言われますけれどもこの靴が壊れるかあなたの足が壊れるかでいうと多分あなたの足が壊れる方が早い気がしますねってコメントよく返してあげたいですけどさすがにそこまで言うとうん喧嘩になりそうなんで言いませんけどね、うん、でもあの壊れこれが壊れるほど履けるぐらい日本は厳しい環境下には置かれてないと思いますので、うん、よっぽど裕福な日本の足の環境では革靴が壊れることはほぼないんじゃないかなこの靴が壊れることはないんじゃないかなと思いますよ、うん、ただこれをガチのワークの場面とか、えー、っと激しい環境下で使うとなるとうんちょっとちょっとちょっとだなと思いますよ。うん。まあ、レッドインがワークウェッだからっていう、その、文脈の中で動画とか SNS を発信されてる方いますけれども、あくまでも、その、なんだろうな。革、ワークブーツをオーセンティックなものだとすると、えー、このレッドウィングのベックマンとか最近のヘリテージって言われるものに関してはワークブーツみたいなものぐらい下がってきてるのかもしれませんねガチのワークブーツを履く必要ないじゃないですかっていうかまあもともとのヘリテージ部門が、えー1900年代初頭ぐらいで作られてたベックマンさんが作ったりされてたモデルをそのまま継続的に、えー、出し続けてるのがヘリテージ部門だとすると現代のワークブーツってこんなものとかこんなものとかこんなものじゃないですかそれは激しい今のワーク環境に耐えれるでしょうけどこれを本当にワークブーツだと思ってる人がいたら行かれてますよ<笑>行かれてるよ、うん、申し訳ないけどこっちだもんワークブーツはねそうあくまでもヘリテージってファッションの中にワークブーツをどう落とし込んでいくかだと思ってるんです僕の中ではヘリテージのね靴ってうんいやえっ、ー、とガチのワーク環境だと違う靴を推奨されると思うんですよ間違いなくねこんなや正直その先芯入ってるからっつっても指でこうしたら潰れますよ、うん、これぐらいのものじゃないですかそれ,それになんか重たいものがガンって落ちたら多分 iPhone を自分の足元の高さからつま先に落としてごらんなさいこれ多分下手したら足痛いですよ、うん、それぐらいのワークブーツだとと思思ってもらえればと思いますよただあの普通のスニーカーとか、えー、革靴とかに比べるとワークブーツのテイストがあるから
、ある意味プロ仕様じゃなくてオーセンティックっていう言い方が正しいのかもしれませんねプロ仕様プロユースするような革靴ではないですよフル,フルで揃ってないですよ、うんね、ソールもこうだし革もこうだしな革靴の中はこうだし下手すると本当のプロ仕様の人は本当のプロ仕様の人はポロンを好んでいると思いますよ<笑>ポロンを入れてないガチガチのこのね革底を好んでる人たちこそプロではなくてあれでしょ革靴好きな人でしょただうん革靴マニアの人がそれをこだわっているだけでだからそういう意味ではエオーセンティックにオーセンティックに行きたいんだったらレッドウィングじゃなくなる可能性は十分にありますよねだからホワイトとか履いたらどうですかっていう話になるじゃないですか、うん、だからそういうカテゴリーのものだと見た方が僕はいいと思いますよ、うん、なんかうーん何て言ったらいいのかなあるじゃないですかドクター・マーチンあれをワークブーツってもはや言わないでしょう、うん、そういうことだと思いますよねなんかあのー、上げ足なのか何なのかわからないコメントが大量にあったり DM が来たりしますけれどもあのー、いつまでそこに言うんだいって思いますよねはい。うん、いやそういう意味で言うとこのアリマンジュさんのようなあの物事を正しく真正面から受け取ってそれを自分なりに解釈して、えー、考え方のアップデートができている方っていうのは、うん、僕はなんか損しない生き方だなと思いますよね。いやそのおさらにプロ仕様プロユースできるぐらいオーセンティックなものを望んでるんですって言われるんだったらそれを買えばいいじゃないですか。うん、それを永遠とその企業努力で永遠とその損してレッドイングにその損部分を持ち続けて、えー、いるようなことって企業を衰退させる原因になるんじゃないのかなと思いますけどねただ、あのー、そういうメッセージをその企業に届けるっていうのはあの多少大事な部分ありますよ僕も結構辛口なことを前回の動画では言ってますけどうーん必要な相手に必要なことを必要な量を必要なタイミングで、えー、必要な主張をしなきゃいけないわけですねでもこの必要十分の中でやればいいだけでこの必要十分を超えた先にあるのはただの嫌味でしかないですからねただのわがままでしかないですからねうん、それはもう一般的に「老害」って言われる部類の,<笑>あの年齢がいってたとすると「老害」って言われる部類の人間になってきますんでおとなしくしましょうはい<笑>、はい、続いてあ有馬さんありがとうございます有馬さんのことじゃないですかね、はい、続いてカシナスさんですね、えー、2週間レビュー待ってましたありがとうございます表面の変化が早い、うん、もうそうあのおっしゃる通り<笑>もうあのこれどうにかしたい<笑>どうにかしてほしい本当に幅広の足アンド長く変化を楽しむ代私はキューベックマンがあってそうですそうですねフェザーストーンのベックマンで OK だと思いますということで9011買いましたいやどこで買ったんだろうあれよくありましたね中華あユーズをねいいんじゃないですか全然いいと思う状態のいい感じのユーズを買って丸洗いし今は加水分解したソールを修理に,修理に出してますそうか90シリーズだから加水分解するソールなんですねうん長く楽しみたいので手持ちの1000マイル91118179と合わせて楽しんでいこうと思いますでも新ベックマンも気になるので1ヶ月レビュー待ってますあそうもうすごい正しい正しい対応図ね正しい対応だと思いますよこのでも新ベックマンも気になるので1ヶ月レビュー待ってますっていうねあの不必要な消費に走らないその消費に走った上で無駄にそのなんか心を悩ませないっていうのは非常になんか大人として素晴らしい生き方だなと思いますのであの僕のね新ベックマン動画を映画とか漫画だとあの
、うなっとフリックスだと思って見てもらえればと思いますので<笑>、引き続き、あのー、よろしくお願いします。はい、あの9111仕上がってきたら、ぜひ、あのー、何でしょう、えー、インスタとかされてたらね、どういうふうに仕上がってきたとかとか、あのー、DM いただけると、ぜひ、あのー、見たいなと思います。よろしくお願いします。続いて、アヒチーノさん。ね、アヒチーノさん。えー、若い米食の方ですね。若いって、あの、まだまだコメントは、最近ちょこちょことされてる方って意味ですけど。えー、なるほど。何に対するなるほどなんだろう。<笑>これほど手軽にエイジングするのはメリットでもデメリットでもありますね。いやー、その通りですね。本当に。今のブーツ界隈って、ある意味エイジング至上主義、エイジングしてなんぼ、でも履けるのは週末だけ。えー、そんな市場のニーズを公式が最大限に満を持して登場したモデルとも解釈できますかねっていいいい解釈方法ですね、うん、でも結局は理屈抜きにかっこいいウナエイジングさすがですありがとうございますうんまあでも僕がこれこの今の形を気に入ってるかって言われたら五分五分なとこありますよやっぱりあのシワの感じはこういうね、キューベックマンの方がシワの感じは好きですし、あのー、本当におすすめしたいのはあの今はアイアンレンジャーだったりしますねやっぱり、うん、革の表情がどうこうあれキャップがついてるからそのキャップの内側にシワが入ってシワの形状にあまり気にならなくなるっていう意味ではアイアンレンジャーかっこいいんでアイアンレンジャーの方をおすすめしたいまでありますけれども、やはりこう2024年にあのベックマンと名前のつくものをこのタイミングで履ける幸せというのはあります。うん、ですね。まあ、この市場のニーズに合わせてっていうのが、うんやっぱ週末しか履けないっていうところあるじゃないですか。ね、皆さんの場合に。っていうなってくると、そのエイジングしたエイジングさせていきたいとかっていうニーズは手軽に叶えれるんですけどやはり毎日履ける僕みたいな人間からするともう少し粘ってくれてもいいんじゃないかなというのが正直なところだったりしますね、うん、このまま皮が柔らかくなっていくと嫌だなっていうのはあるかもしれないですね僕の場合ね、うん、はいもう少し粘るかはお願いしますって感じですけど、はいまあ、そういう意味でいくと87587あたりのオロレガシーはいまだにどこで触ってもすごいしっかりした皮使われてるのでやはりメインの,あのタ,ーターゲットにしたいプロダクトはオロレガシー関連なのかななんて思いますよ、うん、そうなんですよねこの808 Q、とか877を買った時に言ってるコメントですごい顔が分厚いって言ってたと思うんですけどやっぱねすごいしっかりしてるんですよだからそういうものを求めるのであればあのちゃんとあの皮を触ってもらいたいしできればお店に出向いて自分がコミットして買ってもらいたいですねそういう意味でいくと今ネットでこれを買いあさると、うん、やけどする方もいますそういうのはどういう方かっていうと、えー、ベックマンを旧型履いていた方なんかはちょっと違うんじゃないかななんて思う方はいると思いますねただたくさん持っている革靴の一足とか初心者さん要は初めてのレッドウィンガーでも週末ウィークエンダーみたいな方にはいいと思いますね。うん。いいと思うけどな。うん。あと足当たり柔らかいものがいいよって言われるんだったら最高だと思いますね。はい。そんな感じ。みんながね、ガチガチのブーツ履きたいわけじゃないから。と思ってますね。はい。コメントありがとうございます。続いて、ケースリースさん。いつも素敵な動画ありがとうございます。こちらこそです。本当にあの素敵な視聴者様ですね。<笑>そう言っていただけるなんてね、はい。ウィークエンド赤羽ユーザーとしては出た。ウィークエンド赤羽ユーザーですよ。ウィーケン。ウィーケンです。ウィーケン。でてててて。わーです
えー、足に馴染むのが早いのは魅力といえば魅力に感じますってことで、まあ、こういう方はい,いるでしょう絶対うんふと思ったんですけど日本は四季の移り変わりで気候の変化激しいので固めのエイジングに時間かかりそうな川の方が好きな人が多いのかもしれませんねって書いてますねあーそうかもしれませんねちょっと人種的にどうかわかんないですけどおそらくですよ、えー白人のホワイトの方より、えっ、ー、と、黄色人種の方が、汗腺の発達というか、汗っかきな人、黄色人種の方が多いんじゃないかな。ちょっと調べて、今載せときますけど、どうなんですかね。ってなってくると、汗っかきで、そのね、四季の移り変わりがたくさんある条件で、えっ、ー、と、ヨーロッパとか、えー、ヨーロッパとかそのアメリカのようなどちらかというと湿度の低めなところと比べるとうんこっちの、えー、柔らかい川だと結構こんな感じになるのはわかるな確かにそういう意味ではちょっとそのあたり今考察して、えー、乗っけておきますこういうのねこういうの考えるのが大人な面白い面白がり方だと思うんですけどね。ね表面が割れたわーとか<笑>わかるけどそもうお金払って買ってんだからあの楽しんだ方がいいじゃんみたいな<笑>思うんだけどな自分が買ったものをそんなにこねくり回して悪いものだなんて言っていや。ダメなとかダメだって伝えますけどなんか自分が買ったものをこき下ろす必要ないような気がするけど、ね、別にああの赤羽にあの忖度してるわけじゃなくて可愛がってあげた方がいいじゃないですかと思うんですけどね、うん、コメントありがとうございましたケースイさんあのいい気づきでしたありがとうございます続いて